Okay, guys, let us discuss about the exercise of this topic, this article. This is uh, the first one we have with the blanks. A group of similar organisms living together in space and time is called population. Now, the second one is organisms which can synthesize their own food are called as producers. Animals non-green plants and microorganisms directly or indirectly depend upon green plants for their food so they are called as consumers or heterotrophs okay, secondly we have true and false first one we have that is uh, <coughs> at different places in an environment when you study only one population it will be termed as sin ecology no it is odd ecology Abiotic components include all living component. No. Non-living component ke baare mein wo discuss karte hain. Primary succession starting in a pond is called zero sear. No. This is hydro sear. The animal that is caught and eaten is a predator. No. All right. Um, endoparasites live inside the body of the host. Yes, they live. Okay. Then we have uh, MCQs, multiple choice questions. Usme aap se wo pehla question puch hai. The study of the relationship of organism to their environment is known as biology, zoology, mycology, ecology. That is ecology B. Similar group of individuals who can interbreed and produce organisms of their own kind forms are population, species, community, or succession. The species B. Okay. Then living and non-living interact to produce a stable system in which exchange of material with flow of energy takes place. It forms a and environment ecosystem stable community yeah ecological succession the ecosystem is the answer b fourth one is okay the living organism which can prepare their own food are predators parasites producers yeah prey producers c the living organisms which cannot prepare their own food but obtain ready made food from others are called as consumers okay ji a last one d all right. So, this case, I have a very important thing that is short questions. Let us discuss about the short questions. What are you saying? The first question is about biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles. So, guys, you have to know that we have bio, life, geo, earth, chemicals for the chemicals, chemistry, that is cycles. Aise chemicals which are in your skin in a cyclic form, we call them biogeochemical cycles. Ka naam hai. Example is nitrogen cycle, carbon cycle, etc. The second question is to ask you, sketch the main steps in nitrogen cycle. Nitrogen cycle ke कौन से मेन स्टेप्स हैं हम लोगों ने डिस्कस किया है इसे पहले भी दोबारा कर लेते हैं पहला हमारे पास आता है दैट इज अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन के बाद आपका नेक्स्ट आर्टिकल आता है दैट इज नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन के बाद तीसरा स्टेप और आखिरी स्टेप इज एसिमिलेशन इसमें यूज की जाती है और डी नाइट्रिफिकेशन भी एक स्टेप है बुक में गिवन नहीं है लेकिन आपने याद रखना है ग्रेजिंग क्या है जी थर्ड वन इज ग्रेजिंग तो ग्रेजिंग इज आपको पता है कि ये ग्रास के ऊपर फीड करने का जो मॉड है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का मेनली हर्बी वर्ड्स का दैट इज ग्रेजिंग परसेंटेज ऑफ सन एनर्जी रिचेज टू प्लांट इज हाउ मच हाउ मच परसेंट दैट इज वन परसेंट ओनली एक फीसद सिर्फ इस्तेमाल की जाती है बाकी जो है वो जया हो जाती है सो वट इज ऑर्टिकोलॉजी एंड वट इज सीनिकोलॉजी सो पांचवा जो क्वेश्चन आपके पास है पांचवा और छठा ये बेसिकली अगर इसको एक ही क्वेश्चन बना रहे थे तो ज्यादा बेहतर था पेपर में आएगा तो एक क्वेश्चन बन के आएगा लिहाजा आपने इसको इस तरीके से याद करना है सेनिकोलॉजी और इसके साथ है ऑर्टिकोलॉजी ठीक है जी इसमें क्या है सेनिकोलॉजी में क्या है आपके पास एक से ज्यादा कम्युनिटीज की जब डिस्कशन की जाती है एक से ज्यादा पॉपुलेशन की डिस्कशन की जाती है किसी इन्वायरमेंट के साथ उसका इंट्रेक्शन देखा जाता है दैट इज सिनिकोलॉजी और अगर सिंगल पॉपुलेशन की बात की जाए दैट वुड बी और ऑट इकोलॉजी सो इसके अलावा आपसे पूछता है जैसे एक्सटेंसिव क्वेश्चन में कि इन्वायरमेंट क्या है वी मस्ट वट मस्ट इन्वायरमेंट सप्लाई फॉर इंसेक्ट ग्रीन प्लांट्स बर्ड्स एनिमल्स एंड पीपल हम लोगों ने डिस्कस किया बिल्कुल शुरू में इंट्रोडक्शन में आप लोग डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में आपने उसको ये देख के लिखना है वट फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट कैन अफेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स आर द इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव इन अ बायो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कर सकते हैं इंट्रैक्ट कर सकते हैं अफेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है बायोटिक ए बायोटिक दोनों फैक्टर्स हैं तो वो किस किस को किस किस सेंस के अंदर जो है वो बेसिकली करते हैं अफेक्ट करते हैं ये आप लोगों ने देखना है हमारे उस लेक्चर के अंदर 
uh, what can you conclude about all the physical and biological factors in an environment? Biological or uh, which are environmental factors and how do you develop it physically? So you know that you have abiotic factors and like earth, like soil, like uh, light, like uh, air, wind, each and everything they have particular effects on the living organisms like plant, animals and human beings. So their interaction you have to see in it. What is the biosphere? What must be the biosphere provide for living things? Why is biosphere absent on moon? Biosphere जो है इसके अंदर जो जो आपको communities चाहिए वो सारी की सारी success होनी चाहिए यानी कि primary succession से गुजर के climax community आपको मिलनी चाहिए तो climax community is not present on moon that's why there is no biosphere on moon okay so इसी तरह वहाँ पे हवा भी नहीं है हवा is also required क्योंकि हवा is a biotic एक biotic component इस तरह ना उधर water भी नहीं है ठीक है so उधर तो ये biotic component कोई है ही नहीं biotic भी कोई नहीं है ये � important question succession ladies and gentlemen is case sorry guys are the procedures and five step was are you up on it saying it was a poor lecture I'm going to the app was going to discuss cursor there or book accordingly we have to go to hang a target collection a chess a prepare us okay if you have any kind of question regarding this chapter you can mail us thank you so much